potentiel nutritionnel et sanitaire de la production et de la consommation des denrées alimentaires sous-utilisées, riches en nutriments dans les écoles et les ménages, c'est la raison d'être de la promotion des jardins scolaires initiés à travers le projet NutriFoods et pour lequel 10 écoles de trois départements, Mono, Atlantique ou Aimé, ont été retenues pour la phase pilote. The production and promotion of nutrient-rich foods to cope with the triple burden of malnutrition with the target of population of school children in the southern part of Benin is the backbone of the Nutri-Food project. There is no need to convince anyone in this room that good nutrition and a sound education are essential for the cognitive development of our school children and for their future livelihoods. La nécessité de lutter contre la malnutrition trouve son essence même dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2 et 3 de l'agenda 2030. Donc, pour parvenir à la tête de cet agenda, le programme alimentaire mondial PAM, avec l'appui du gouvernement béninois, concentre ses énergies dans la promotion du programme des cantines scolaires dans les 117 communes du Bénin. Une action louable qui nécessite l'accompagnement des communautés à la base. Le PENACI permet aux filles et aux garçons de rester à l'école et de disposer des conditions favorables à leur connaissance et à leur apprentissage. L'alimentation scolaire change certainement la vie des enfants, prépare leur futur et représente un investissement durable dans le capital humain du pays. Le programme d'alimentation scolaire étant un programme à caractère communautaire, le PAM a maximisé des actions en direction des communautés et des élus locaux pour une meilleure prise de conscience collective. Et l'adoption des jardins scolaires par les directeurs d'école et les parents d'élèves sera une porte ouverte non seulement pour l'amélioration de la nutrition, mais aussi pour l'éducation tant en milieu rural qu'urbain. Pour les enfants, un jardin peut devenir un endroit excitant avec beaucoup de choses à voir, des découvertes à faire et des succès à célébrer. Un jardin éducatif n'a pas require a lot of space or money, but time. A combination of theory and practical lessons must be learned to be successful in nutritional education and community farming programs in school settings so as to be successful. La volonté d'intégrer dans les activités pédagogiques les pratiques des potagers scolaires afin d'éliminer la faim en milieu scolaire est acceptée et même déjà expérimentée par les partenaires de ce projet. Certains patrons d'établissements scolaires en témoignent. Nous, on a un grand jardin d'environ de, 800 mètres carrés. Et dans le jardin, vous aurez toutes les variétés. À côté du jardin, nous avons un demi-état d'une plantation de bananeraies et qui le, sait que, qui le sait que les enfants. Et aussi, les nutritionnistes qui viennent de temps en temps nous accompagner dans la cuisine. Donc, euh, il ne reste qu'à nous de bien prendre soin du jardin scolaire, pérenniser la chose. Cet enthousiasme est le même dans le rang des élus locaux qui s'engagent pour la réussite de NutriFood. Je suis très content que la commune de Tofor se retrouve parmi les dix écoles qu'on a prévues pour tout le Bénin. Dans toute la commune, nous avons des domaines qu'il faut octroyer, qu'il faut exploiter pour que ce jardin qui sera mis dans notre commune puisse donner de, de, de tout ce qu'on veut dans toutes les, les, les écoles de la commune de Tofo. Et au nom du conseil communal de la commune de Tofo, nous nous sommes prêts à accompagner ce projet pour que nos enfants puissent avoir des repas de qualité. Le projet NutriFood va transformer la vie de milliers écoliers en matière d'apport en éléments nutritifs de croissance, énergie, protéines, micronutriments, éducation nutritionnelle. La bonne santé et le bien-être seront bientôt une source de création d'emplois et de revenus pour nos communautés à la base.